இங்கே வந்திருக்க பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள வானொலி நண்பர்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கேமராமேன் அண்ட் எங்களுடைய டீம் எல்லாருக்குமே பெரிய வணக்கம் அண்ட் வந்ததுலேருந்து உங்களுடைய எனர்ஜி கொஞ்சமும் குறையாமல் எங்களுக்காக எங்கள் மொத்த டீமுக்காகவும் எனக்காகவும் இவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்து உங்களுடைய அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற என்னுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி வந்ததுக்கு படம் பற்றி யுவன் சார் சொன்ன மாதிரி படம் பற்றி ட்ரெய்லர் நீங்கள் பார்த்தீங்க ட்ரெய்லர் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் நான் ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மித்ரன் அவரை எனக்கு தெரிஞ்ச ஜார்ஜ் ப்ரோ மூலமாக தான் தெரியும் ஒரு நாள் வந்து ஜார்ஜ் ப்ரோ வந்து சொன்னார் அண்ணே என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் நீ மித்ரன் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறோம் நீ அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் ஒரு படத்துக்கு ஒரு பைலட் ஃபிலிம் மாதிரியும் எனக்கு இப்போ வரைக்குமே அது என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரியாது வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஜார்ஜ் ப்ரோ வந்து அவர் பயங்கர திறமைசாலின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை தாண்டி ஒரு மனிதராக ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அப்போ அவர் கையில் இருந்த ஒரு சின்ன கேமரா வச்சே அவரால் ஒரு மேஜிக்கை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டு போயிருக்கேன் அதே கேமராவை நான் கையில் வச்சு ஒரு சாதா ஃபோட்டோ கூட எடுக்க ஆப்வியஸாக அவருடைய டேலண்ட் வேறு பட் அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மனிதரால் எப்படி இவ்வளோலாம் பண்ண முடியுதுன்னு ஆச்சரியப்பட்டு போயிருக்கேன் நான் அவர் வந்து சொல்லும்போது சரி போய் பண்ணலாம் அப்படி அப்படி தான் மித்ரன் பழக்கம் அண்ட் அந்த டீமே ஒரு சூப்பரான டீம் மித்ரன் டைரக்ட் பண்ணார் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை ஜார்ஜ் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணார் அல்ஃபோன்ஸ் புத்திரன் வந்து எடிட் பண்ணார் அந்த இதை நாங்கள்லாம் நடித்தோம் அது ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தது தான் இது அதுக்கப்புறம் இந்த படமை இனிஷியேட் பண்ணதும் வந்து ஜார்ஜ் ப்ரோ தான் இரும்புத்திரைக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறோன்றது கம்மிட் ஆகிட்டோம் ஒரு நாள் நான் சீமராஜா ஷூட்டில் இருக்கும்போது ஜார்ஜ் ப்ரோ வந்து சொன்னார் அண்ணே நல்லா வந்துட்டு இருக்கேன் படம் நம்ம ஒன்று பண்ணலானே அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் ஓகே ரெடி நம்ம ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் என்ன பண்ணுறதுலாம் டிசைட் பண்ணாமல் அப்புறம் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆனது தான் அது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதனால ஜார்ஜ் ப்ரோ உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இந்த படத்தில் உங்களோட விஷுவல் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களோட ஃபேன் ஆகிட்டேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட விஷுவல்லாம் அவ்வளோ பிடிக்கும் பட் ஏன் ஃபேன்ன்றதை சொல்லிடுறேன் ரொம்ப அலட்டிக்காம ரொம்ப எல்லாரையும் பட் நான் ஒன்று பயங்கரமாக பண்ணுறேன் பார் அப்படிலாம் எதையுமே காட்டிக்காமல் கேஷுவலாக உட்காந்து ஒரு க்ரீம் பண்ணை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் எடுக்கிறதுலாம் என்ன சொல்கிறது தன் மேலேயும் சுற்றி இருக்கவங்க மேலேயும் அதீத நம்பிக்கை வச்ச திறமையுள்ள கடவுளுக்கு பயப்படுற ஒருத்தரால் தான் அதை அழகாக செய்ய முடியும் நீங்கள் அதை சூப்பராக பண்ணுறீங்க அதனால் இன்னிலேருந்து உங்களுடைய ரசிகன் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணதுலேருந்து இன்னும் நிறைய படங்கள் உங்களோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்காக போடப்பட்ட பிட் இல்லை இது அண்ட் இன்னொன்று அப்படி ஃப்ரெண்டுக்காக சும்மா இறங்கிலாம் ஜார்ஜ் ப்ரோ படமும் பண்ண மாட்டார் அவருக்கு அதுக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் அது ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் இதை இனிஷியேட் பண்ணதுக்கு அண்ட் ரூபன் ப்ரோ நான் வந்து எடிட்டிங்லலாம் தலையிடலை நீங்களே ஒரு தலைப்பை கொடுத்துட்டு போகாதீங்க நான் எங்கே தலையிட்டேன் நேற்று வந்து சண்டை போட்டுக்காதீங்க கேட்டையா அந்த மாதிரி வந்து நடுவில் உக்காந்துருந்தேன் நான் சும்மா அதை உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்தவனே எடிட்டிங்ல இந்த பாக்கியை பிடிச்சா கரெக்டா வரும் பாக்யராஜ் எடிட்டிங்ல வந்து உட்காந்தா எடிட்டிங் பண்றோம்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த ரூம் அங்க அதுதான் இடம் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு என்ன சொல்ல தெரியும்னா இது நல்லா இருக்கு இந்த ஷார்ட் இருக்கு சூப்பரா இருக்கு இது இல்லை அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய பங்கு இது இல்லை அவங்க அதை விட திறமைசாலிகள் அதுல இருக்காங்க கருத்து சொல்றது யார் வேணா சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவ்வளவுதான் பட் அது ரொம்ப சஜஸ்டிவா இன்னொன்னு என்னுடைய எனக்கு லைஃப்பில் இந்த சினிமாவில் நம்ம நிறைய நான் ட்ரெய்லரை பார்த்து கை தட்டியிருக்கிறேன் விசில் அடிச்சிருக்கிறேன் நமக்கு ஒரு நல்ல ட்ரெய்லர் அப்படி அமையும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ரெமோ ட்ரெய்லர் அப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கனா ட்ரெய்லர் அது இன்னை வரைக்கும் அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படி தான் சொல்லணும் அப்படி ஒரு ஐடியாவை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னுடைய ட்ரெய்லர்களில் ரொம்ப சூப்பரான ட்ரெய்லராக இது இருக்குன்ற நம்பிக்கை இருக்கு ஹீரோ நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் எப்பா டீசரில் அந்த முகத்தை தான் காட்டலை ஒரு வசனம் ட்ரெய்லரில் அந்த ஃபேஸை மட்டுமா அதெல்லாம் காட்டுவோம் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு இந்த ஃபேஸ் வருமா அந்த ட்ரெய்லர் முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்குறத விட என் ஃபேஸ் வருதா இல்லை என் படமாக டவுட் ஆயிரும் எல்லாருக்கும் அதுதான் எனக்கே டவுட் வருது அப்படின்னு அது எப்படின்னா ஃபுல் இருட்டு ஏற்கனவே இருட்
இந்த டீம் மட்டும் கிடையாது இப்படி ஒரு ஐடியா இங்க பண்ணக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி கொடுத்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அட்டம் எடுத்த அத்தனை இயக்குநர்களுக்கும் பெரிய நன்றி அவங்க ஆரம்பிச்சு வச்சது தான் மேபி நம்ம சங்கர் சார் எல்லாம் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டேஜ்ல சங்கர் சார் போட்ட விதை தான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நாம வேற வேற மாதிரியான ஐடியாஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுது அப்படி ஒண்ணு பண்ணிருக்கிறோம் சோ அண்ட் திலீப் மாஸ்டர் இதுல நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து நிறைய ரொம்ப நிறைய பேர் அடிக்கிற மாதிரியான ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸா பண்ணாம அங்கங்க குட்டி குட்டியா அந்த மூட்லயே தான் இருக்கும் படம் திலீப் மாஸ்டர் நிறைய அவங்களோட எஃபர்ட் இருந்தது அவங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப சின்சியரா ஏன்னா இவ்வளவு ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணதில்ல நான் இதுக்காக நிறைய கத்துக்கிட்டதும் கிடையாது அங்க ஸ்பாட்ல போய் அத அத கத்துக்க வேண்டியதுதான் சோ மாஸ்டர் வந்து அதை ரொம்ப கன்வின்சிங்கா ஆக்கி கொடுத்தாங்க திலீப் மாஸ்டர் தேங்க்யூ உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் சார் இந்த படம் ஃபுல்லா நிறைய செட் இருக்கு குட்டி குட்டியா நீங்க நினைக்கிற நிறைய லைவ் லொக்கேஷன் நினைக்கிறதெல்லாம் அது கண்டிப்பா செட்டா தான் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது அப்படி தெரியலன்னா அந்த கிரெடிட் வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் சாருக்கு தான் அண்ட் பாவிஜி சார் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் நான் வந்தப்ப சொன்னது அதான் அந்த வரிகள் வந்து அப்படி இருந்தது மேடை ஏறடா வானம் தொடுடா தொட்டுட்டா கீழே தள்ளித்தான் கூட்டம் சிரிக்கும் சிரிச்சா மீண்டும் ஏழுடா சுத்தி பாருடா சிரிச்ச கூட்டம் முன்னணி ஜெயிச்சு காட்டுடா அப்படின்றது இது அது நீங்க பாட்டுக்காக எழுதின லிரிக்ஸ் மாதிரி தெரியல வாழ்க்கைக்காக எழுதின லிரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு அது அண்ட் நீங்க எழுதின எழுதின டைம் என் வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான டைம் நீங்க அந்த டைம்ல அந்த லிரிக்ஸ கேக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நான் ரொம்ப அதுக்குள்ள போக மாட்டேன் நம்மளை இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அவங்களுக்கு பதில் சொல்லிடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிற ஆள் கிடையாது பட் அந்த லிரிக்ஸ கேக்கும் போது அது ஓகே ஒரு 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 மோட்டிவேஷன் கொடுத்தது ஏன்னா நம்மளை யார் வெறுக்கிறாங்களோ அவங்கள பத்தி ரொம்ப யோசிக்கிறத விட யார் நம்மளை ரொம்ப ரசிக்கிறாங்களோ லவ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு தான் ஓடணும்னு நினைப்பேன் பட் இந்த வரிகள் எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் லைஃப்ல இதை பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் அது ஒரு பாடல் மூலமா இவ்வளவு பெரிய ஒரு இசையமைப்பாளரின் பாடல் மூலமா வரும்போது அது இன்னும் மனதுக்கு நெருக்கம் ஆயிடுது அண்ட் லைஃப் லாங் இந்த லைன் நிற்கும்னு நம்புறேன் தேங்க்யூ அந்த வரிகள் கொடுத்ததுக்கு சார் அண்ட் கல்யாணி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப அழகா தமிழ் பேசுறீங்க நீங்க ஆனா உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வர மாட்டுது நீங்க நல்லா தான் தமிழ் பேசுறீங்கன்றத நீங்களே வந்து அதை டவுட் பண்ணுங்க படத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களோட போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது சந்தோஷமா அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தெலுங்கு மலையாளம் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ஸோ இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்க பண்ணணும் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ரோபோன்னு அவர் சொல்ல வேணா டிவில இருந்து தெரியும் ஆஹ் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க ப்ரொடியூசர் சார் அவர் உங்களை வர்ணிக்கிறதே கொஞ்சம் தப்பா இருக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அவர்கிட்ட போகாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா உங்களுடைய அன்புக்கு நன்றி நான் உங்களுடைய திறமை பத்தி எல்லாம் எதுவும் சொல்லுவேன் இரும்பு திரையில உங்களோட போர்ஷன் வந்து அவ்வளவு நான் மதுரையில அந்த படம் பார்த்தேன் அங்க அப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்க உங்களுடைய ஒன் லைன்ஸ் அதுக்கு எல்லாமே வந்து அண்ட் அப்போ நீங்க அந்த அதே டிரெக்டரோட திரும்ப நம்ம எல்லாம் ஒர்க் பண்றோம் போது அது இன்னொரு கூடுதல் சந்தோஷம் சந்தோஷம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் டிசைனர் இந்த படத்தோட போஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வரும்போது சிவா பிரதர் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை விட அதுக்கப்புறம் அந்த மாஸ்ட் லுக் நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் நேற்று வந்து அந்த பைக் ரேஸிங் போற மாதிரியான ஸ்டில் வந்து ஒரு ஒரு டிசைனை விட இன்னொரு டிசைன் பெட்டரா இருக்கு நேற்று அந்த பைக் டிசைன்லயே நிறைய பேர் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தது அதுதான் இதை ஃபர்ஸ்ட் லுக்கா விட்டுருக்கலாம் இதை ஃபர்ஸ்ட் லுக்கா விட்டுருக்கலாம்னு அண்ட் எவ்ரி டைம் போனதை விட பெட்டரா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒருத்தர் அண்ட் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் ஸோ அண்ட் அர்ஜுன் சார் அர்ஜுன் சார் சினிமால எனக்கு நீங்க எல்லாரும் மக்கள் எல்லாரும் ஏற்படுத்தி இருக்க வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு வந்து அதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்துல இருந்தே என்னுடைய படங்கள்ல நான் யாரெல்லாம் திரையில ரசிச்சேனோ யாரெல்லாம் கிட்ட போய் பார்க்க முடியுமான்னு யோசிச்சேனோ அவங்க கூட எல்லாம் நடிக்கிற வாய்ப்பு ஆஹ் சத்யராஜ் சாரா இருக்கட்டும் ராஜ்கிரண் சாரா இருக்கட்டும் நெப்போலியன் சாரா இருக்கட்டும் அண்ட் இப்போ வந்து அர்ஜுன் சார் அவருடைய ஆக்ஷன் அண்ட் அவருடைய ஜெய்ஹிந்த் படம் வந்து நான் எத்தனை வாட்டி பார்த்திருக்கேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் சார்ட்ட சொல்லிட்டே இருந்தேன் அப்படி அவங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டே இருந்தாங்க சார் அண்ட் சாரோட பேசுறதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அண்ட் அவங்க பேசுற ஸ்டைல் அவங்க நிக்கிற ஸ்டைல் அதுவே ஒரு மாதிரி பயங்கர ஸ்டைலா இருக்கும் அண்ட் இந்த படத்துல அவங்களுடைய ரோல் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அது பெரிய சாலிட் சப்போர்ட் நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்ன
அதில் அவருடைய படம் ஒன்று பார்த்தேன் அதில் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா வந்து தமிழ் டைலாகை லிப்சிங் தப்பாயிடக்கூடாதுன்றதுனால இன்ஃபோசிஷன் மாதிரி எழுதுவார் உட்காந்து அந்த டைலாகை இப்போ இங்கே பார்த்த டைலாக் கூட அவர் திருப்பி திருப்பி எழுதுவார் நான் படிப்பை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறவன் இல்லை அந்த லைனே டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் தேர்ட்டி டைம்ஸ் எழுதுவேன் நான் படிப்பை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறவன் இல்லை நான் படிப்பை வச்சு அப்படின்னு எழுதி 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 அவ்வளோ சின்சியர் எஃபர்ட் நான் வந்தேன் என்ன சொல்கிறாங்களோ ஏதோ ஒன்று அடிச்சுட்டு போகலாம் அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை கற்றுக்கும்பொழுது நாளைக்கு நம்மளும் வேறு மொழியில் போய் ஒரு படம் பண்ணலான்ற நம்பிக்கை இவங்களாம் தான் கொடுக்குறாங்க அபேதியால் பிரதர் தேங்க்யூ அவங்களோட நடித்தது சந்தோஷம் அண்ட் மித்ரன் சூப்பர் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல உங்களுடைய எஃபர்ட் நீங்களும் வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணும்போது அதை அப்படியே அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்கள் டீம் ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்க சுற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்க இப்போ வரைக்கும் எல்லோரும் சொல்கிறது நான் இது எல்லா படங்களுக்கும் நடக்கிறது அவங்கவுங்களுடைய படம் அவங்கவுங்களுக்கு ரொம்ப பெருசு அந்த வகையில் எங்களுடைய படம் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் அது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எடுக்கும்போது ஆனால் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாமல் இது சாத்தியமே இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே என்னுடைய விஷயஸ் அவங்க எல்லாருமே நல்ல பொட்டென்ஷியல் உள்ள டிரெக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் இனிகோ அவருக்கும் எங்கள் எல்லாரையும் கரெக்டாக வந்து பண்ணி அவருக்கு அவர் அண்ட் இங்கே எல்லாரும் எல்லாரும் பேரையும் நான் மறந்துடக்கூடாதுன்றதுனால யார் பேர் சொல்லாமல் இருக்கு இங்கே இருக்குது அத்தனை பேருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர் சதீஷ் அவர் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவருடைய டான்ஸும் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் எப்போ தெரியும்னா நான் திருச்சியில் காலேஜில் படிக்கும் போதுலேருந்து அவருக்கு தெரியும் அவர் பயங்கரமாக ஆடுவாருன்னு கேள்விப்பட்டுருவோம் அவரோட ஒர்க் பண்ண சந்தோஷம் என்னென்னா என் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணதுன்னா அவர் தான் எனக்கு வ எனக்கு வந்து ஒரு சில டான்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் தான் கம்ஃபர்டபுளாக வரும் வராத ஒரு டான்ஸ் ஸ்டைலை கொடுத்து தக்கிற தக்கத்தா அப்படின்னு ஒரு டியூன் போட்டிருக்காரு யுவன் சார் அது நீ ஆடினா வெளியே கேட்கும் தேட்டரில் இருக்கவங்களுக்கு கேட்க தேட்டரில் ஸ்பீக்கர் இருக்கு கேட்கும் மாஸ்டர் அது அதுவாகவே கேட்கும் ஏன் என் உயிரை வாங்குறீங்க அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினைச்சுப்பேன் நான் தக்கிற தக்கத்தா அதை பிடின்னு சொல்லி ஒரு எல்லோ கலர் ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு ஷார்ட் ஆடுறது பார்த்துருப்பீங்க அந்த சிங்கிள் பிட்டு அப்படியே ஒரு இருபது டேக் போச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச காலில் பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பித்தவர் ஒன்றரை மணி ஆகுது எல்லாம் இப்படி ஆகுறாங்க அவர் ஒன் மோர் அது மட்டும் அந்த தக்கரதக்கத்தா அந்த தக்கரதக்கத்தா ஒரு இடத்துல வந்தால் பரவாயில்ல வரிசையாக அதுதான் வருது தக்கரதக்கத்தா தக்க அதான் வருது நானும் இப்படி டயர்டாகி டயர்டாகி ஒரு டேக்கில் வந்துருச்சு அப்போ அடி சூப்பர் அப்படின்னு நினச்சா ஓகே இப்போ ஒரு க்ளோஸ் எடுத்துக்கலாமா நடுவில் என்ன ஜார்ஜ் பிரபடியே பார்த்தார் அண்ணே க்ளோஸ் எடுக்கிறதுக்கு எதுக்கு நீ இத்தனை ஒய்டு எடுத்தா இந்த ஆடியோ அப்படின்னு என்கிட்ட நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க நான் கேட்க முடியல அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஏழு எட்டு கட்டு எடுத்து எடுத்ததுக்கு அப்போயே எடுத்துருந்தால் முடிச்சு வீட்டுக்கு போயிருந்துருக்கலாம் எல்லாரும் சீக்கிரம் அந்தளவுக்கு நல்லா கொரியோகிராஃப் பண்ண கொரியோகிராஃபர் சதீஷ் அவர்களுக்கு நன்றி அண்ட் உங்களோட ஒர்க் பண்ண சந்தோஷம்னு அவர் அவரோட இருந்தால் நாங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ கதைகள் இருக்கு சில கதைகளை வெளியே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய சொல்ல சொல்லக்கூடாதுன்றாரு அண்ட் தேங்க்யூ மாஸ்டர் அவங்களோட ஒர்க் பண்ண சந்தோஷம் அண்ட் எங்களோட ரைட்டர்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது யங் ரைட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டேஜில் நின்று ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு தன்னை பெருமை அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கு அது இன்றைக்கி நிறையா தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரைட்டர்ஸ் நிறையா இருந்தாங்கன்னா இன்னும் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட் கிடைக்கும் எல்லா இயக்குநர்களாலையும் வேறு வேறு ஜானர் ட்ராவல் பண்ண முடியும் பொன் பார்த்திபன் சார் சவரிமுத்து அண்ட் பாக்கி சச்சின் டெண்டுல்கர் உங்களுக்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் உங்க ஷூட்டிங்கில் உங்களோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சரி அண்ட் மற்ற டைமில் உங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமும் சரி ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது அது இன்னைக்கு நிறைய தேவைன்னு நினைக்கிறேன் எதை பற்றியுமே ஒரி பண்ணிக்காமல் அடுத்த என்ன அடுத்த என்னன்றதை பற்றி மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் சீக்கிரம் அவங்களும் இயக்குனர் ஆக போகிறாங்க ரெண்டு பேருமே அது சீக்கிரம் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆசைப்படுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் கண்டிப்பாக வருவேன் நான் அவங்களுக்காகவே அவங்க திறமையெல்லாம் தாண்டி அவங்க மனசுக்காகவே அவங்க கேரக்டருக்காகவே வரணும்னு தோணுது அண்ட் பாக்கி தான் அது கொளுத்தி போட்டு போனது நான் எடிட்டிங்கில் வந்து உட்காந்துருப்பேன்னு அதை தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் குட்டி சாத்தா இப்படி சொல்லிட்டு போயிடுச்சு நான் எடிட் பண்ண அடுத்த எடிட்டர்லாம் பயப்படுவாங்க இப்போ ரூபனுக்கு தெரியும் மற்ற எடிட்டர்லாம் பயப்படுவாங்களே இவன் கிளம்பி வந்துடுவானோ அப்படின்னு அண்ட் ரொம்ப சூப்பராக பேசுனீங்க பட் உங்களெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ண அளவுக்கு மித்ரன் என்னை டார்ச்சர் பண்ணலை ஏன்னா அவர் ஃ
அண்ட் இந்த ஓகே ஃபைனலாக எல்லா டீம் பற்றி பேசிட்டோம் இன்னும் முக்கியமாக பேச வேண்டியது என்னுடைய ப்ரொடியூசர் பற்றி அவர் பற்றி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு ஒரு எதுனாலும் சந்திக்கலாம் லைஃப்பில் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் ஒரு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் உள்ள ஒரு மனிதர் நிச்சயமாக அவருக்காகவே இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும் அண்ட் அடுத்தும் அவரோட சேர்ந்து கேஜிஆர் அவரோட சேர்ந்து ஏன்னா அவர் பேரை ஃபுல்லாக கரெக்டாக எனக்கு சொல்ல வரல அது கரெக்டாக சொல்லலைனாலும் தப்பாயிரும் ராஜேஷ் அவர்கள் அவரோட அடுத்து ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆள் எப்போவுமே ஸ்டைலான ஆள் அவரை பார்க்கும்போது இப்படிலாம் காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கா இங்கே நம்ம ஊரில் எங்கேருந்து பிடிக்கிறார் இவர் அப்படி இருக்கும் அது 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 வந்து தப்பு கிடையாது அவர் அவ்வளோ ரசிக்கிறாரு லைஃப்பை தேடி 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 ஒரு காஸ்டியூமில் இருந்து ஒரு ஒரு கார் வாங்கினா கூட காருக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு தேடி தேடி பண்ணுறவர் ஸோ அப்படி பண்ணுறவர் படத்துக்கு எப்படி பண்ணியிருப்பாருன்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்கங்க அது வந்து இந்த ஐடியா விஷன் கெட்டக்கூடாது அண்டு நிறைய ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பட் ரொம்ப சென்சிவ்லாக அழகாக எப்படி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கரெக்டான ஒரு பட்ஜெட்குள்ளே எப்படி ஒரு எக்ஸ்டென்சிவாக ஒரு ப்ரமோஷன் பண்ண முடியுன்றத அவரும் அவர் டீமும் வந்து அழகாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அதில் ஒரு ஐடியா தான் ப்ளே ஹீரோ அதில் வந்து கண்டஸ்டன்ஸ் அதில் வின் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கேம் மட்டும் வேணாம் அவங்க ப்ரமோஷன் டீமில் கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு அந்த இது முடிகிற வரைக்கும் பக்கு பக்குன்னு இருக்கு ஏன்னா அவங்க ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிட்டே பைக்லேயே போயிடுவாங்களோ அப்படிலாம் எனக்கு பயம் அதனால கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்றைக்கு முடியுது என்றைக்கு முடியுது என்றைக்கு முடியுதுன்னு இந்த மாதிரி கேம் வேணா வேறு கேம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் பட் அந்த ஐடியா சூப்பர் ஏன்னா நிறைய ஃப்ரான்ச்சைஸி இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும் பார்ட் டூ பண்ணும் ஹீரோ வந்து ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸியாக மாறணும் இது வந்து பிராண்டாக மாற்றணுன்றது வந்து எல்லாருக்குமே ஆசையாக இருக்கும் பட் அது ஒரு ப்ரொடியூசரும் அவங்களுக்கு ஒரு பாதி பங்கு இருக்குது அதை அப்படி கொண்டு போகணுன்றது அண்ட் ஃபைனலி மக்கள் மக்கள் கையில் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு இது பிடிக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக ஹீரோ வந்து அடுத்து ஹீரோ டூ ஹீரோ த்ரீ அப்படின்னு பண்ணணுன்றது ஆசை பட் அதுக்கு வந்து அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்க போகிறது அந்த சக்ஸஸ் தான் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சா மட்டும்தான் சாத்தியம் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கிற பட்சத்துல இது அடுத்த அடுத்த பார்த்துக்கு போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அது எப்பன்றது தெரியல ஏன்னா மித்ரன் நிறைய அட்வான்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்காப்ல அதெல்லாம் முடிச்சு வர்றதுக்கு அது ஆகும் டைம் அதெல்லாம் முடிச்சு வரும்போது கண்டிப்பா நடக்கும் அண்ட் ஃபைனலா என்டையர் டீம் மீது எல்லாருக்குமே என்னுடைய தேங்க்ஸ் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் அண்ட் முக்கியமான ஒருத்தரை நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் லாஸ்டா பேசுறேன்றதையும் சொல்லிடுறேன் இவருடைய பாட்டு கேட்காம என்னுடைய காலேஜ் நாள் ஒரு நாள் கூட நகர்ந்ததே கிடையாது என்னோட சொல்ல முடியாத காதலெல்லாம் இவர் பாட்டில் நானே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னுடைய காலேஜ் டைமில் யுவன் சார் உங்களுக்கு நிகர் இங்கே யாருமே கிடையாது சார் அது டெஃபினட்டாக அப் அதுக்கு வந்து யுவன் சார் மாதிரின்னு சொல்கிறது கூட கிடையாது நீங்கள் தொடாத ஜானஸ் கிடையாது நீங்கள் கொடுக்காத ஹிட் பாட்டு கிடையாது அண்ட் பிஜிஎம் சொன்னால் பிஜிஎம் கிங் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அவங்கள நான் அதை நிறைய படத்தில் உணர்ந்துருக்கேன் ஃபேன்ஸோட சேர்ந்து எனக்கு கூஸ் பம்ஸ் வந்திருக்கு உங்களோட பிஜிஎம்ல முழுமையாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அபியஸாக கேடி பில்லாவில் ஒர்க் பண்ணோம் பட் அதில் பாதி தான் அது நான் எடுத்துக்க முடியும் கிரெடிட் அப்படி எடுத்துக்க முடியும் முழுமையாக கேடி பில்லாக விளையாடுறாங்கன்றது பாண்டராஜ் சாரோட படம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் இப்போ இது என் படத்தில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யுவன் சார் பிஜிஎம் இருக்குன்றத விட ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இல்லவே இல்லை அதுலேயும் எயிட்டீன் மினிட்ஸுக்கு நான் ஸ்டாப்பாக யுவன் சாரோட பிஜிஎம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை கேட்குறதுக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நான் ஒரு நாள் மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் ஒரு ப்ளே லிஸ்ட் எடுத்து ஒன்றரை மணி நேரம் அதில் வந்து யுவன் சாரோட சாங்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அது அப்படியே கண்டினியூஸாக கேட்டுகிட்டே போயிட்டு சாருக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் சார் நீங்கள் வந்து வேறு லெவல் சார் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய சோலோட தான் சார் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எது இன்றைக்கி இது சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்குது நான் நிறையா டைம் உணர்ந்துருக்கேன் என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து ஆனால் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இன்றைக்கி தான் சார் கிடச்சிருக்கு தேங்க்யூன்னு சொன்னேன் லவ் யூ ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சார் அனுப்பிச்சாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் மித்ரன்ட்ட கேட்டதே அப்படியே யுவன் சாரோட மியூசிக் தான் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுறோம்ல அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் நான் ஏன்னா அதுதான் செம்மையாக இருக்கும் அண்ட் அந்த படத்தில் அது பயங்கரமாக இருந்துச்சு அண்ட் நீங்கள் நான் முத்துக்குமார் சார் அந்த காம்பினேஷனை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் சார் அதுக்கும் ஈடு இணை இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அந்த
అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ లవ్ యూ నా ఇంగన్సన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఎంటైర్ టీమ్కి థ్యాంక్స్ అండ్ కలై సింధన్ అవంగ ఎల్లార్కుమే పెరియ థ్యాంక్స్ ఇదికి పినాడి పెరియ సపోర్టర్ ఇక్కడంగ అండ్ ఫైనలీ మక్కల్ ఉంగకిట్ దా ఇది వందు స్కూలుకు పోన స్కూలుకు పోర ఎగ్జామ్ ఫేస్ పన్న అత్తని పేరుకుమాన పడం వాళ్ళకి ఇన్నికి వందు వాళ్ళది ఇక్కడ అత్తని పేరుకుమాన పడం ముఖ్యమా పేరెంట్స్ అవంగ ఇంద పడం పాతంగనా అవంగ వీట్ల ఇక్కడ హీరోవా అవంగ కండిపొడిచిరువాంగ అబ్డింద్రద ఇంద పడతల నాంగ సోల్డు నడిగేది అది నడందిచినా ఇంద పడం మట్టు వెట్రి అడియాది ఎంగలోడి వాళ్ళకి వెట్రి అడన్ చిన్న సంతోషం ఎంగలకి నిచ్చిమా కడగం ఇది నాంగ హీరో నా హీరోని సోల్డర పడం ఇల్ల నమ్మ ఎల్లారుమే హీరో నింగ హీరో ఉంగలుకులో ఒక హీరో ఇర్కాన్ సోల్డర పడం దా ఇంద హీరో అదుగా వెకేపడ దా ఇంద టైటిల్ హీరోన్రది బిలీవ్ నంబుంగ ఉంగల నంబుంగ ఉంగకిట అన్బా ఇర్క మత్తవంగల నంబుంగ అంద తెరమే నంబుంగ అబి తెరమే నంబుం బొళదు నమ్మ హీరో ఆర్ద మట్టు ఇల్లమ ఒక హీరోవే ఉరువాకలా అబ్డింద్రద ఎంగలోడి నంబికై అదదా నాంగ మేర్చిం పని ఇర్కం వేర ఎన్న సోల్డరదన్ తెరల ఎంజాయ్ పన్నుంగ ఇంద ఇంద పడత నిచ్చిమా ఉంగలుకు వంది ఇదికుల ఒక ఐడియా పుడికం ఉంగలుకు పుడిచిదినా మత్త ఉంగలట పై సోల్లుంగ ఇంద మారి ఒక నల్ల పడం పని ఇర్కరాంగ ఇంద టీం ఇంద పసంగల్లా సేంద నాంగ ఎల్లార సేందన అవంగలుకు ఇంద పడత కాటుంగ నల్ల విషయం సోల్లి ఇర్కరం ఒక నల్ల ఎంటర్‌టైనింగ్ ఆ సోల్లి ఇర్కరం ఒక నరియ యాక్షన్ ఓడ నల్ల ఎమోషన్స్ ఓడ సోల్లి ఇర్కరం అండ్ థాంక్యూ వంద ఎల్లార్కుమే ఇన్నోడి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎల్లార్కు పెరియ నంద్రి కడంద ఒక మాసమా సోషల్ మీడియాలయం సరి వెలీలయం సరి పడత సంబంధమా ఒక ఒక అరివిప్ వరుంబోదు అది ఎడితు కొండాడి ఇట్రుకర ఒక మురేమే అది పనిట్ ఇట్రుకింగ అది ఇప్ప పనిట్ ఇట్రుకర ఎల్లార్కుమ్ పెరియ నంద్రి నాకు నంద్రి తవర వేర ఎన్న సోల్డరదన్ తెరల లవ్ యు ఆల్ నిచ్చేమా ఉంగ ఎల్లారయం నింగ ఎల్లారం పెరుమ పడ్ర మారియాన పడం ఇంద పడం ఇర్కం ఎంగ ఎంగ ఎస్ కే ఓడ పడం పార్ంగ అబి నింగ సోల్డర మారి నిచ్చేమా ఇర్కం అంద నంబిక ఇర్కే నాకు and vandirka ellarkum periya nandri adutha oru medal sandikala and kiki ungalku special thanks thank you thank you love you all